कहीं गड्ढे पड़ती है गाड़ी कहीं कैसे हो जाती है सरकार ने कहा था तीस नवम्बर तक गड्ढे भर जाएंगे आपका काम शुरू हुआ आज तक चार पाँच साल से नहीं हुआ है चौबीस पच्चीस किलोमीटर का फासला है घंटे दो घंटे लगते हैं जाने में मंत्री जी आती तो आती तो है आती हैं चली जाती हैं अपने भाई भतीजों के यहाँ केंद्रीय मंत्री जी का गांव है कभी आपने उनसे कहा सड़क के लिए हो कहा वो जब सुनाई दे कही दे हम यही नहीं जानते कौन मंत्री क्या है क्या नहीं जब हम विकास से नहीं कुछ होता हम क्या जाने भैया यूपी में गड्ढा मुक्त सड़क कर्मी को तमाम दावे और ऐलान कई सालों से सरकार कर रही है इतने तक की पंद्रह अक्टूबर की डेडलाइन बढ़ा के तीस नवम्बर कर दी गयी लेकिन आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी हकीकत लेके आए ये सुन के आप लोग क्या हो के भैया जब केंद्रीय मंत्री अपने गांव की सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं करा पा रही तो उत्तर प्रदेश को काई हाल हुई है नमस्कार हमारा नाम है मोहित और अपन लेके आए हैं बुंदेलखंड की खबरों से जुड़ो खास शो सवाल बुंदेली लेके तो भैया मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को नाम तो आपने सुनाई हुई है कहवे को साध्वी जी केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री है लेकिन इनके खुद के गाँव की सड़क को ऐसो हाल है की आप कहोगे की भैया इतने तो चिराग तले अंधेरा है जी हाँ हम इतने बात कर रहे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के गाँव हमीरपुर के पत योरा की जिते पे करीब एक दर्जन गांव को जोड़े वाली सड़क साला नहीं से गायब है सड़क की हालत ऐसी है कि आप क्यों के भैया सड़क में गड्ढा नहीं है गड्ढा में सड़क है वैसे पतरोया गांव निषाद बाहुल गांव मानो जाते हैं और केंद्रीय मंत्री भी जय समाज से आते हैं साध्वी जी 2014 से मोदी सरकार में मंत्री हैं लेकिन अब तक 24 किलोमीटर जल लंबी सड़क को उद्धार नहीं करा पाई अब जब यूपी तक की टीम जब गाँव पहुंची तो देखो कैमरा पे का कछू दिखाई दो इस वक्त हम खड़े है सुमेपुर ऐसी पतियोरा जाने वाली मेन सड़क पर पतियोरा वो गाँव है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति रहती है साध्वी रंजन ज्योति का पैतृक गाँव पतियोरा लेकिन इस सड़क से एक दर्जन ज्यादा गांव जोड़ते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क नहीं है गड्ढों की तो बात छोड़िए सड़क ही नहीं है और जो भी थोड़ा बहुत बचा है तो उसमें पानी भरा हुआ है कीचड़ है गाड़ियां कीचड़ से होती हुई निकल रही हैं जो और केंद्रीय मंत्री आठ साल से केंद्रीय मंत्री है लेकिन उनके गाँव की तरफ विकास छू भी नहीं गया एक दर्जन गाँव के लोग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हैं कि उन्हें आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं लोग गिरते हैं परेशान होते हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री को अपने गांव की तरफ जाने वाली सड़क की कोई सुध नहीं है अब सड़क की जा हालत है तो हमने लोगों से जब पूछी तो सबन ने भैया कैमरा के सामने पूरी की पूरी सच्चाई सामने रख दी क्या समस्या सड़क को लेकर समस्या ये है कि जैसे हम सफर करते हैं तो सड़कों में कई डेढ़ डेढ़ दो दो फुट गड्ढे है मोटरसाइकिल का आवागमन होता है जैसे क्रॉस होता है तो उसे कई गड्ढे पड़ती है गाड़ी कहीं कैसे हो जाती है पेड़ वेड़ खड़े है वही एक्सीडेंट होता है दुर्घटना बढ़ती है सरकार ने कहा था तीस नवम्बर तक गड्ढे भर जाएंगे आपका काम शुरू हुआ नहीं आज नहीं। तक चार पाँच साल से नहीं हुआ है अभी नहीं, नहीं।, नहीं। चार पाँच साल से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है और वैसे भी वैसे भी बड़ी बुरी दशा है जो तो हो गई समस्या की बात लेकिन अब आप सोच रहे हो कि भैया मंत्री जी को गांव है तो उनसे एक बार कह देते तो मंत्री जी खुद ही सड़क बनवा देती तो बस अपन ने भी लोगन से जो ही सवाल करो कि मंत्री जी जब गांव आते हैं तो उनसे काय नहीं कह देते तो लोगन ने जो जवाब दो बाकी बात मंत्री जी या तो तुरंत सड़क बनवा दे या तो फिर गाँव आबो छोड़ दे सड़क में ऐसे की चढ़ बना रहता है कभी नहीं बनता केंद्रीय मंत्री जी का गांव है कभी आपने उनसे कहा सड़क के लिए हो कहा वो जब सुनाई दे सरकार ने आज तक का समय दिया था आज तक उसको गड्ढा मुक्त होना था क्या हुआ कुछ नहीं हुआ अभी यहाँ अच्छा, कभी आप लोगों ने मांग नहीं की मंत्री जी से सड़क बनवाई मांग की है कोई सुनाई नहीं है अच्छा आप यहाँ चाय की दुकान की हो दिन भर यहाँ ऐसी मरीज निकलते होंगे हमीरपुर जाने की कैसे जाते हैं एम्बुलेंस आती है घंटे दो घंटे में आती है उनके तरह हाल बेकार हो जाता है मंत्री जी आठ साल ऐसी मंत्री कोई विकास नहीं कराया गाँव का यहाँ नहीं कोई होता यहाँ कोई हो हुआ नहीं है तो हम कैसे कह देंगे हम यही नहीं जानते कौन मंत्री क्या है क्या नहीं जब हम विकास से नहीं कुछ होता हम क्या जाने मंत्री जी आती तो है आती तो है आती है चली जाती है अपने भाई भतीजों के यहाँ कोई विकास नहीं कराया आठ साल से मंत्री क्या विकास है देख लीजिए आप दिखाई तो दे रहे न सड़क है न करंजा है सही सलामत आने जाने में मरीजों को भी परेशानी होती है जो तो हो गई हकीकत लेकिन अब मंत्री जी को वो बयान सुन लो जो उनने कछु दिना पहले 24 नवंबर को सड़क और गांव के विकास को लेके दो हतो आपके माध्यम से मैं गांव की सरकारों को जरूर कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार प्रदेश सरकार ये चाहती है कि गांव भी आदर्श बने राज्य वित्त का पैसा पंद्रह वित्त का पैसा मनरेगा या अन्य योजनाओं का पैसा गाँव में जा रहा है यदि अभी दो के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा है फिर भी मैं आग्रह करूंगी कि गांव के लोगों को सुविधाएं शहर में मिलें 
सरकार पानी की व्यवस्था कर रही है सड़कों की व्यवस्था कर रही है लेकिन कुछ जिम्मेदारियां गांव की भी होती हैं जैसे नगर पालिका में सरकार केंद्र में थी प्रदेश में थी लेकिन यदि कुलदीप के काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती तो नगर में काम कैसे हो जाता स्वाभाविक है जननी जन्मभूमि से स्वर्ग पिगरी ऐसी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है तो मेरा कर्म क्षेत्र भी पहले रहा है और मैं यूँ कहूँ कि राजनीतिक न्यू भी अमीरपुरी है जहाँ से मुझे जनता ने उस विपरीत परिस्थिति में जब सपा की हवा चल रही थी पूर्णतया चल रही थी उस समय मुझे यहाँ से जनता ने विधायक के रूप में चुन के भेजा था और वही कारण कि आज 2014 में सांसद बनी और लगातार मैं केंद्र में मंत्री के रूप में काम कर रही हूँ तो भैया जो हकीकत है बुंदेलखंड की जितने नेता दावे तो तमाम खूब कर रहे हैं लेकिन सच्चाई कोसन दूर है और तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने को दावे कर लें डेडलाइन तक दे दें कि 30 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए हैं लेकिन अब मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गाँव की सड़क को उद्धार कब हो अब जो तो भैया देखे वाली बात हुई है तो भैया जो खबर भेजी थी हमीरपुर से हमारे सहयोगी नाहिद अंसारी जी ने अगर आपके पास भी ऐसी कौन समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ ट्विटर पर हमें टैग करके लिखो बाकी संगे आपको जो तो सवाल बुंदेली कैसे लोग बाकी बारे में मैं भी अपनी राय दूँ तब तक अपन चल रहे कल फिर मिले एक नई खबर के संगे तब तक शुक्रिया